Good morning children. Today I am going to teach you skeletal system part 2. Functions of the skeleton. The skeleton has the following main functions. The skeleton ka function kya kya hai? Uske baare mein hum padhe. It gives form and shape to the body. Skeleton kya karta hai? Humare body ko form and shape देता है, उसका size आकार देता है। It gives support to the body and हमारे body को support देता है। The skeleton gives protection to the delicate delicate organs of the body। और भी हमारे body के अंदर बहुत सारे organs हैं जिसको वो protect करता है। जैसे कि the skull protects the brain हमारे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो बैकबोन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स और जो हमारे अंदर रिब केज है वो क्या करता है हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है द हिप बोन प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड ब्लैडर और हमारा जो हिप बोन है वो हमारे ऑर्गन्स को कौन से ऑर्गन्स को किडनी और ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है द आई बोन्स आर प्रोटेक्टेड बाय बोन बोनी आई सॉकेट और हमारे जो आई बोन से वो बोनी आई सॉकेट उसको प्रोटेक्ट करता है द मसल्स अटैच्ड टू द स्केलेटन मेक द मूवमेंट मेक द मूवमेंट पॉसिबल और जो हमारे बोन्स के अंदर मसल जुड़ा हुआ है मसल और बोन्स अटैच है जो कि हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर फिल्ड विद ए सॉफ्ट मटेरियल कॉल बोन्स मैल तो हमारे अंदर जो सबसे लंबा सबसे लॉन्ग स्केलेटन सिस्टम है और स्केलेटन है उसके अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं बोन्स मेरो। It is present inside the cavities in the long bones of arms and legs। ये कहाँ पर रहते हैं हमारे long bones, arms और हमारा legs के अंदर जो long bones होते हैं, उसके अंदर एक soft material होता है, जिसका नाम है bone marrow। कैल्शियम एंड फास्फोरस आर स्टोर्ड इन द बोन्स और बोन्स के अंदर क्या होता है कैल्शियम होता है फास्फोरस होता है बोथ व्हाइट ब्लड बोथ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर फाउंड इन द बोन मैरो और यही बोन मैरो में दोनों ब्लड सेल्स तैयार होता है जैसे कि व्हाइट ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स द व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज जो हमारे बोन्स के अंदर मैरो के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से बचाता है सो so, अभी हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है स्केलेटन सिस्टम है जो बोन से उसका बहुत सारे जॉइंट होता है तो उसी जॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे द बोन्स आर कनेक्टेड विथ वन अनदर बाय जॉइंट जॉइंट के द्वारा दो हड्डियां मिलते हैं ठीक है दो हड्डियां जहां पर मिलते हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड ए जॉइंट जहां पर दो हड्डियां मिलते हैं आपस में उसको हम जॉइंट कहते हैं जॉइंट्स आर हॉल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट लिगामेंट्स सो जॉइंट्स आर हॉल्ड टुगेदर इन ए स्ट्रांग टिश्यू एक स्ट्रांग टिश्यू में होल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स ठीक है देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन आवर बॉडी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स हैं द जॉइंट्स मे बी मूवेबल और इमूवेबल हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं कोई कोई जॉइंट्स मूव करता है और कोई कोई जॉइंट्स मूव नहीं कर पाता है बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड सो द जॉइंट्स बिटवीन देम आर इमूवेबल तो हमारे स्कल में जो बोन्स है वो क्या है ना फिक्स्ड है ठीक है वो जॉइंट फिक्स्ड होता है इसलिए वो उसको हम मूव नहीं कर सकते देखो जैसे कि हमारे ऊपर का हिस्सा ये हम मूव नहीं कर सकते सिर्फ ये नीचे का हिस्सा ही हम मूव कर सकते हैं मूवमेंट जॉइंट्स 
allow different kinds of movement in our body. There are four type of movable joints. So movable joints जो है वो हमारे body को different type movement करवाने में help करता है. So there are four type of movable joints. One is a hinge joint. Second one ball and socket joint. Third one pivot joint. And fourth one gliding joint. So पहले हम पढ़ेंगे hinge joint. The hinge joint is like the hinges in a door. आपके घर के घर के सामने घर पर जो किबार है दरवाजा है उसको हम खोलते हैं एक ही साइड खोलता है वो वहाँ पर जो क्लिप लगा हुआ है क्लाम लगा है उसको हम बोलते हैं हिंज तो हमारे बॉडी के अंदर भी वैसे ही हिंज जॉइंट लगा हुआ है इट कैन मूव द बॉन्स ओनली इन वन डायरेक्शन और जहाँ पर हिंज जॉइंट है वहाँ पर हम उसी पार्ट को एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं जैसे कि एल्बो हमारा एल्बो नी फिंगर्स टॉयज एक्सेट्रा हमारे जो फिंगर है हम नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं लेकिन इसको ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकते उसी तरह हमारा नी एल्बो यहाँ पर सब कौन सा जॉइंट है हेज जॉइंट है जिसके वजह से हम इसको एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं दोनों तरफ मूव नहीं कर सकते अभी हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बॉन हाज ए हॉलो सॉकेट इन टू विच बॉल ऑफ अनदर बॉन फिट्स इट इज फाउंड इन दिप्स एंड सोल्जर हमारे हिप में और हमारे सोल्जर में इस तरह का जॉइंट देखा जाता है द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एलो मैक्सिमम मूवमेंट वाइल प्लेइंग क्रिकेट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द सोल्जर एलाउज द बॉलर टू चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉल वी कैन स्विंग आवर आर्म्स लाइक ए व्हील बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट्स सो हम जो क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट खेलने के बाद हम जो बॉलिंग करते हैं हमारे हाथों से सो हम हमारे हाथ को एक व्हील की तरह चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं सो हमारे इसी इसके मदद से हम यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसके मदद से हम हमारे हाथ को पीछे से आगे तक घुमा सकते हैं ठीक है सब डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और इसको इजीली हम बॉलिंग कर सकते हैं बॉल का स्पीड को बढ़ा सकते हैं बॉल का डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्योंकि हमारे यहाँ पर कौन सा जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिवर जॉइंट इट इज फाउंड बिटवीन द स्कॉल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्राइट ऑफ द स्पाइन द अपर मोस्ट वर्टिब्रा इन द नेक इज कॉल द अटलस दिस जॉइंट हेल्प आवर हेड टू मूव साइडवे अपवर्ड और डाउनवर्ड तो हमारे जो नेक है वहां पर है पिवर जॉइंट जिसकी मदद से हम हमारे जो नेक है उसको हम चारों तरफ इजीली घुमा सकते हैं राइट लेफ्ट आगे पीछे जहां भी चाहे हम इसको घुमा सकते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट दस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन द रिस्ट एंड एंकल एंड बिटवीन द टू भर्टिब्रास ऑफ द स्पाइन इट अलाउज ओनली स्लाइड मूवमेंट बट इन ऑल डायरेक्शन इट हेल्प अवर बैक टू बेंड ट्विस्ट एंड टर्न आर टीच पॉइंट हमारे जो बैक में है यहाँ पर है ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे हाथों में जो रिस्ट में है यहाँ पर भी एक ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जिसकी मदद से हम हमारे हाथ को चारों तरफ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं और हम हमारे बैक को भी इधर उधर आगे पीछे मूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कौन सा जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट अभी हम पढ़ेंगे मसल्स एंड देयर फंक्शन मसल के बारे में और उनका काम के बारे में Bones cannot move by themselves. The bones are attached with muscles which help all movements of the body. तो हमारे body के अंदर जितने भी bones है वो अपने आप move नहीं कर पाता जितने भी bones है वो muscle के साथ जुड़ा हुआ होता है इसी के वजह से हमारे body movement हो पाता है There are about 650 different muscles in the body. मसल्स इन द बॉडी हमारे बॉडी के अंदर छः सौ पचास डिफरेंट डिफरेंट मसल्स है तो ये जितने भी सारे मसल्स हैं, वो सब हमारे हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ होता है किसके वजह से 
टेंडन्स के वजह से ये टेंडन्स क्या करता है हमारा जो हड्डी है बोन्स और मसल्स को अटैच करवाता है दोज फाइबर्स बिकम स्ट्रांगर विथ रेगुलर एक्सरसाइज तो यही फाइबर कैसे स्ट्रांग होगा रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये फाइबर मतलब टेंडन्स और भी मजबूत होगा द मसल्स हेल्प इन ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी द मसल्स बेंड आवर बेंड आवर आर्म्स एंड नीज हेल्प अस टू स्माइल इनहेल एयर आवर लंग्स चिव आवर फूड पुस फूड इन टू डाइजेस्टिव कैनल एंड मेक आवर हार्ट बीट तो हमारे मसल्स क्या करता है मसल्स के बाद वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट कर पाते हैं जैसे कि हमारा नी को बेंड करना हाथ को बेंड करना चलना खाना ठीक है और बेंड करना ये सब मुमकिन होता है किसके वजह से हमारे मसल्स के वजह से टाइप ऑफ मसल्स अभी डिफरेंट टाइप ऑफ मसल के हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मसल्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू थ्री टाइप्स तो हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से मसल्स को थ्री टाइप्स में बांटा गया है एक है वॉलेंटरी मसल्स दूसरा नॉन वॉलेंटरी मसल्स एंड तीसरा कार्डियर मसल्स तो पहले हम पढ़ेंगे वॉलेंटरी मसल्स द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल वॉलेंटरी मसल्स द मसल्स विच ब्रिंग अप अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द स्केलेटन आर वॉलेंटरी मसल्स those muscles help us to move our arms wherever we like so voluntary muscles kya hota hai jo hamare control mein hota hai jisko hum chahe ghumaye chahe na ghuma sake chahe hamare hisab se hum move karwate hain usko hum bolte hain voluntary muscle jaise ki hamara haath hum jab chahe usko move kar sakte hain to yahan par hai voluntary muscles तो अभी हम पढ़ेंगे नॉन वॉलेंटरी मसल्स क्या होता है द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल नॉन वॉलेंटरी मसल्स दज मसल्स कंटिन्यू वर्किंग ऑफ देयर ओन ऑटोमेटिकली फॉर एग्जाम मसल्स ऑफ फूड पाइप मसल्स ऑफ आई एंड मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स सो नॉन वॉलेंटरी मसल्स क्या है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता यानी कि हम उसको कंट्रोल नहीं करते वो अपने आप काम करता है अपने आप मूव होता है हम जब चाहे वो मूव नहीं हो पाएगा उसी को हम बोलते हैं नॉन वॉलेंटरी मसल्स ये कहाँ पर होता है ये हमारे आँखों में होता है तो देखो हमारा आँख हम ना चाहे तो भी वो नीचे गिरता है ठीक है चाहे फिर भी गिरेगा नहीं चाहे फिर भी वो गिरेगा वो क्योंकि अपने आप वो काम होता है तो हमारे आँखों में है नॉन वॉलेंटरी मसल्स हमारे फूड पाइप में भी नॉन वॉलेंटरी पाइप नॉन वॉलेंटरी मसल्स है और हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर भी नॉन वॉलेंटरी मसल्स है नॉन वॉलेंटरी मसल्स यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता वो अपने आप काम करता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स द मसल्स ऑफ द हार्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द एब टू टाइप्स दस हेल्प द हार्ट टू मूव डे एंड नाइट तो ये जो कार्डियन मसल्स होता है ये वॉलेंटरी मसल और नॉन वॉलेंटरी मसल से पूरा अलग होता है ये क्या करता है ना इसके वजह से कार्डियन मसल्स के वजह से हमारे हार्ट दिन और रात 24 घंटे बीट होता है जब तक होता है दस आर कॉल कार्डियक मसल इसी को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स दस मसल्स हाव स्ट्रक्चर लाइक वॉलेंटरी मसल्स बट वर्क लाइक नॉन वॉलेंटरी मसल्स ये जो कार्डियक मसल्स होता है वो वॉलेंटरी मसल जैसा बना हुआ होता है लेकिन नॉन वॉलेंटरी मसल जैसा काम करता है ठीक है अभी नेक्स्ट हाउ डू मसल्स वर्क अभी हम पढ़ेंगे हाउ डू मसल वर्क मसल कैसे काम करता है मसल्स वर्क बाय सटरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग वेन ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम सटर एंड द बॉन्स कॉम क्लोजर टू इच अदर तो देखो मसल कैसे काम करता है याद रखो वेन ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम सटर एंड द बॉन्स कॉम्स क्लोजर टू इच अदर जब मसल्स शॉर्ट हो जाता है उसके कॉन्ट्रैक्ट में आता है क्या बॉन्स इन ऑल 
the free movement moving joints the muscles are attached to the bones and move those bones in different direction और ये बॉन्स के अंदर हमारा मसल्स जुड़ा हुआ होता है अटैच हुआ होता है इसी के वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट कर पाते हैं ड्यू टू दस मूवमेंट वी आर ऑल्सो टू वॉक एबल टू वॉक बेंड जम एंड कैरी थिंग्स इसी के वजह से हम चल सकते हैं घूम सकते हैं बेंड कर सकते हैं जम्प कर सकते हैं रनिंग कर सकते हैं इच मूवेबल जॉइंट आज टू सेट ऑफ मसल्स वन टू पुल द बॉन्स ऑफ एंड अदर टू पुल द बॉन्स बैक तो हमारे जितने भी ज्वाइंट हैं वहाँ पर दो टाइप के ज्वाइंट होते हैं और दो टाइप के मसल्स होता है एक मसल्स उसको पुल करता है आगे लाता है और एक मसल उसको पीछे लेता है अभी हम हमारे जो मसल को कैसे डेवलप कर सकते हैं देखो यू मोस्ट हैव सीन द वेल डेवलप्ड मसल्स ऑफ एथलेट्स रेस रेसलर बॉक्सर एंड द अदर प्लेयर्स हम अगर देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जैसे कि एथलेट एथलेट्स रेसलर बॉक्सर क्रिकेटर बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका बहुत मजबूत होता है मसल्स क्यों क्योंकि वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं टू हैव ए हेल्थी एंड वेल फॉर्म्ड बॉडी वी नीड स्ट्रॉन्ग मसल्स टू हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स सो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो वी शुड ड्यू वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज हमें क्या करना पड़ेगा रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होगा हमारा मसल्स और भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वी मोस्ट प्ले गेम्स हमें कई कई सारे गेम हैं उस गेम को खेलना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल में गेम खेले ठीक है मोबाइल में गेम खेलने से हमारा मसल कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा वो और भी कमजोर हो जाएगा गुड ईटिंग हैबिट्स और हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा वी शुड नॉट हैव बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग चूविंग टबाको टेकिंग एल्कोहल और एनी काइंड ऑफ हार्मुल ड्रग्स और हमें और भी कई सारे चीज छोड़ना होगा जैसे कि स्मोक स्मोक करना सिगरेट पीना तंबाकू खाना शराब पीना ये सारे चीज को भी छोड़ना पड़ेगा अगर ये सब हम इसका सेवन करेंगे नशेली पदार्थों का सेवन करने के द्वारा क्या होगा ना हमारा मसल्स बहुत कमजोर हो जाएगा दस बैड हैबिट्स डैमेज आवर बॉडी और ये बैड हैबिट्स क्या करेगा हमारे बॉडी को डैमेज कर देगा दस रेगुलर एक्सरसाइज एंड गेम्स Proper rest and good eating habits keep our body healthy and strong. इसलिए हमें regular exercise करने से game खेलने से ठीक तरह से rest लेने से और good eating habits के वजह से क्या होगा हमारा muscle और भी strong बने So the chapter is finished. अगर कोई भी doubt है तो हम next Zoom class में discuss करेंगे ठीक है Thank you.